നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേവികുളം എം എൽ എക്കെതിരെ സി പി ഐ എം എൽ എയുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് എം വൈ അവസേ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് എം എൽ എയോട് താൻ മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സബ് കളക്ടർ ഈറ്റവെട്ട് പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടിയില്ല ജില്ലയിലെ ഈറ്റവെട്ട് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നേരിമംഗലം അടിമാലി ആനക്കുളം വനമേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അധികൃതർ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ അകപ്പെട്ട ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് സഹായം ലഭിച്ചില്ല അനർഹർ സഹായം തട്ടിയെടുത്തു കാലവർഷത്തിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സഹായം നിഷേധിച്ച് അവഗണനയിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന സിമെന്റ് വില വർധന പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മിതിയെ തകിടം മറിക്കുന്നു സിമെന്റ് വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിമെന്റ് ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് നിർമ്മാണ ബന്ധ ആചരിക്കാൻ തീരുമാനം വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം വേനൽ കനത്തു കുടിവെള്ളം കിട്ടാ കഞ്ഞി നാവ് നനയ്ക്കാൻ ജലമില്ലാതെ ഹൈറേഞ്ച് കഞ്ഞിക്കുഴി മേഖലയിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ അധികൃതർ ചരിത്ര അവശേഷിപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി പുരാവസ്തു വകുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിക്ക് മറയൂരിൽ നിന്ന് തുടക്കം വിവിധ പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പഠനം നടത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമെന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അധികൃതർ വാർത്തകൾ വിശദമായി അനധികൃത നിർമ്മാണം തടയാനെത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞ എം എൽ എയുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ തികച്ചും അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സി പി ഐ നേതാവ് എം വൈ അവസേ പറഞ്ഞു ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ സബ് കളക്ടറെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂന്നാറിൽ സി പി ഐയും എം എൽ എയുടെ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എം എൽ എക്കില്ലെന്നും എം എൽ എയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും യു ഡി എഫിന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തുന്ന അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എം എൽ എക്കില്ലെന്നും സി പി ഐ നേതാവ് എം വൈ ഔസെ പ്രതികരിച്ചു ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിനും പ്രതികരിച്ചുള്ള ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സത്യവാദ് മൂലം ഫയലിരുന്നു അതുപോലെ സെൽഫ് സെൽഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇ ട്രിബ്യൂണലിൽ സത്യവാദ് മൂലം ഫയലിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം എതിർത്തുകൊണ്ട് എം എൽ എക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ശരിയല്ല എം എൽ എ അതിൽ ഇടപെട്ടത് ശരിയല്ല എം എൽ എക്ക് ഇടപെടാനുള്ള കാര്യമില്ല മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുമെന്നാണ് ആ സത്യവാങ് മൂലത്തിനെതിരെയാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണമെന്നും എം വൈ ഔസേബ് പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ അന്ന് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എ പി ഫ്രാൻസിസ് ഒരു സത്യവാദ് മൂലം പറയുന്നത് ആ സത്യവാദ് മൂലത്തിൽ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡബ്ല്യു പി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാമെന്നാണ് ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ആണ് എ പി ഫ്രാൻസിസ് ഫയലിക്കുന്ന സത്യവാദ് മൂലം ആ സത്യവാങ്ങളത്തിന് എതിരാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ നിർമ്മാണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ അനധികൃത നിർമ്മാണം തടയാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയുകയും ദേവികുളം സബ് കളക്ടറെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ഉറച്ച നിലപാടുമായി ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും അനധികൃത നിർമ്മാണം തടയുന്നതിനായി കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിലും റിപ്പോർട്ട് നൽകും എം എൽ എയോട് താൻ മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സബ് കളക്ടർ പറഞ്ഞു എം എൽ എയോട് മോശമായി സംസാരിച്ചു എന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ച എം എൽ എ തന്നോട് കർക്കശത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടം നിർമ്മി
സ്റ്റോമോ നൽകിയതിന് ശേഷവും അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ മുഖാന്തരം ജില്ലാ കളക്ടറെയും റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും ഫോമിൽ ജില്ലാ കളക്ടറെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതായും രണ്ടാജ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ഈറ്റവിട്ട് പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തതിനാൽ ഇടുക്കിയിലെ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ കരാർ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല നേരിമംഗലം അടിമാലി ആനക്കുളം വനമേഖലകളാണ് ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഈറ്റക്കാടുകൾ വനംവകുപ്പിന് കീഴിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന ഈറ്റവെട്ട ധാരാളം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈറ്റവെട്ട പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ഇത്തവണ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളൂർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റിലേക്കായിരുന്നു നേരിമംഗലം അടിമാലി ആനക്കുളം വനമേഖലകളിൽ നിന്നും ഈറ്റ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ മൂന്ന് റേഞ്ചുകളിൽ നിന്നും ഈറ്റവെട്ടുന്നതിനുള്ള കരാർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതിനയ്യായിരം ടൺ ഈറ്റ വരെ ഈ മൂന്ന് റേഞ്ചുകളിൽ നിന്നായി വെട്ടി നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി വന്നതോടെ വെട്ടുന്ന ഈറ്റയുടെ അളവിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു ഒപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ ദിനവും വെട്ടി കുറച്ചു വർഷത്തിൽ ആറുമാസം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈറ്റവെട്ട് നടക്കുന്നത് മനത്തിലെ ഈറ്റ വെട്ടുന്നതിന് ഓരോ റേഞ്ചിന്റെ കീഴിൽ ടെണ്ടർ വിളിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈറ്റ തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ നീങ്ങും നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വനംവകുപ്പ് അതിന് വേണ്ട സത്തര നടപടികൾ എത്രയും വേഗം എടുക്കണമെന്നാണ് അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നാലായിരം ടൺ ഈറ്റ വെട്ടാനായിരുന്നു നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കരാർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ഇത് എങ്ങുമെത്താതെ വന്നതോടെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു രൂപ പോലും ലഭിക്കാതെ അർഹരായവർ മഹാപ്രളയകാലത്ത് വീടും കൃഷിയിടവും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന കുടുംബത്തിനാണ് സഹായം നിഷേധിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനാറിനാണ് അടിമാലി വെള്ളത്തുവൽ പഞ്ചായത്തിലെ കത്തിപ്പാറയിലുള്ള അപ്പക്കുട്ടന്റെ വീട് സ്ഥലവും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചു പോയത് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് മാറി താമസിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രളയശേഷം നാളിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച യാതൊരു ധനസഹായവും ലഭിച്ചില്ല ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന പ്രദേശം നിരപ്പാക്കിയിട്ട് വീട് പണിയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നിസ്സഹായരായിരിക്കുകയാണിവർ പതിനായിരം രൂപയുടെ സഹായം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പ്രളയത്തെ നശിച്ച എല്ലാവർക്കും പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലും നന്നിട്ടില്ല സർക്കാർ സഹായം കാത്തിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇപ്പോൾ കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ല സഹായത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി മടുത്തതല്ലാതെ പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല സഹായം നൽകുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് മടക്കി അയക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം പരാതി സഹായത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ കരിയണമെന്ന അപേക്ഷ മാത്രമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന സിമന്റ് വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നിർമ്മാണ ബന്ധ ആചരിക്കുമെന്ന് സിമന്റ് ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു സിമന്റ് വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തി സിമെന്റ് വില ഒരു ചാക്കിന് അൻപത് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച സിമെന്റ് കമ്പനികളിലെ കൊള്ള നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ചെറുകിട കർഷക ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഭവനരഹിതർക്ക് അനുവദിച്ച വീടുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതുമൂലം നിലയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതലാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ വില കൂട്ടി കേരളത്തിൽ സിമെന്റ് വിൽപ്പന തുടങ്ങിയത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിമെന്റ് വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പൊതുമേഖലയിലുള്ള കമ്പനികൾ വിപണിയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കമ്പനികൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാരിന്
ഓഫ് ഇന്ത്യ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ പിഴയിട്ടിരുന്നു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വില നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സമീപിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാവും എന്നാൽ അത്തരമൊരു നീക്കവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് മുതൽ എഴുപത് രൂപ വരെയാണ് വർധന മാസം ശരാശരി എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ലക്ഷം ടൺ സിമെന്റ് വിൽക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ കമ്പനികൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം അധിക ലാഭം കൊയ്യുകയാണ് സിമെന്റ് വില വർധനവിലൂടെ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ലാഭം വർഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണെങ്കിൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്ക് മാത്രമായി ചെലവഴിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയാണ് ബാക്കി തൊള്ളായിരം കോടിയോളം സിമെന്റ് കമ്പനികൾ കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് വെള്ളാനംകുന്നിന് സമീപം ഡൈമുക്കിൽ വീടിനു മുമ്പിൽ നിന്ന ചന്ദനമരം മുറിച്ചു കടത്തിയതായി പരാതി ഡൈമുക്ക് കീന്തനാനിക്കൽ ബിജുവിന്റെ പുരയിടത്തിൽ നിന്ന ചന്ദനമരമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുറിച്ചു കടത്തിയത് വെള്ളാനംകുന്നിൽ നിന്നും ഡൈമുക്കിന് പോകുന്ന റോഡിൽ അഞ്ചു മുറിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് കീന്തനാനിക്കൽ ബിജുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചന്ദനമരമാണ് മോഷണം പോയത് ഇതിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ചന്ദനമരം നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് അത് വണ്ടി വണ്ടി പെരിയാൽ സ്റ്റേഷനിലും കുമ്പിളി പോസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ എല്ലാവർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട സത്ര നടപടി സ്വീകരിച്ച് പ്രതിജ കണ്ണുകൊണ്ടുപോകാണെന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ ഉടനെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു തുടർന്ന് കുമളി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വനം വകുപ്പിന്റെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ജെനിഫർ എന്ന നായയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് പ്രതിയെ ഉടൻ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വീട്ടുകാർ ഇതോടൊപ്പം ബിജുവിന്റെ ബന്ധു ഷാജിയുടെ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും ചന്ദനമരം മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ഇടവേള കേരളവിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലോകം വിരൽ തുമ്പിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പുകൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കൂ കേരള വിഷൻ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അൻപത് എം ബി പി എസ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ഡേറ്റ വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ വേഗതയാർന്ന ചലനങ്ങൾ മലയാളി അറിയാൻ എന്നും കേരള വിഷൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാവർക്കും കേരള വിഷന്റെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ വേനൽ കടുത്തതോടെ കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയായി നാവു നനയ്ക്കുവാൻ ജലം തേടി അലയുകയാണ് മലയോര ജനത കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം മൂലം ദുരിതത്തിലാണ് കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയായതോടെ വലയുകയാണ് കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന മാമച്ചൻ കുന്നിലെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശമായ ഇവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ചെറിയ ഒരു കിണർ മാത്രമാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള ഇവരുടെ ഏക ആശ്രയം രാവും പകലും കാത്തിരുന്നു വേണം ഈ കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുവാൻ അമ്പലക്കവല മാമച്ചൻ കുന്ന് നിവാസികളായ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ജലനിധിയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി നൽകിയെങ്കിലും പത്ത് ദിവസം മാത്രമാണ് കുടിവെള്ളം കിട്ടിയത് എന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ഈ തവണയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പത്ത് മുപ്പത് വീട്ടുകാർ കുടിക്കുന്ന ഒരു കിണറാണിത് കാലങ്ങളായിട്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്കിലും പറയാൻ പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരോടും എല്ലാവരോടും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേനലായി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല ജലനിധിയുടെ പൈപ്പുകൾ കാലാകാലങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ അതിൽ നിന്നും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ഏക വരുമാനം തൊഴിലുറപ്പിൽ നിന്നുള്ള വേതനമാണ് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ കുടിവെള്ളം വാഹനത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ മുടക്കണം ഇതും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പോലും തികയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള നെട്ടോട്ടം കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ മുന്നിൽ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ മലയോര മേഖലയായ അഞ്ചു നാട്ടിലെ മൺമറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറായിരം വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ യജ്ഞം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്ര പഠനയാത്ര എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പുരാരേഖ വകുപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്
വകുപ്പ് ചരിത്ര പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് എല്ലാ സ്കൂൾ കുട്ടികളിലും കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി കേരള ചരിത്ര ഗിസ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുകയും ഇതിലൂടെ എല്ലാ സ്കൂൾ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കിസ് മത്സരം നടത്തുന്നതിനും വിജയികളെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ച് മെഗാ ഫൈനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകിയുമാണ് യാത്ര വെള്ളിയാഴ്ച തുറമുഖ പുരാവസ്തു രേഖാ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത ചരിത്ര പഠനയാത്ര ഇടുക്കിയുടെ കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതി രമണീയതയും ആസ്വദിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശേഷം തൃപ്പൂണിത്തറ ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ച് അവിടെയുള്ള പുരാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി തുടർന്ന് മറ്റ് പുരാവസ്തു ചരിത്ര മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച പഠനയാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതികൾക്ക് വകുപ്പ് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി കേരള ചരിത്ര കിസ് എന്നൊരു പദ്ധതിക്ക് വകുപ്പ് രൂപം കൊടുത്തു സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജെ റജികുമാർ എറണാകുളം റീജിയണൽ സൂപ്രണ്ട് പി കെ സജീവ് കിസ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഫസർ ഹരികുമാർ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഓഫീസർ സജികുമാർ ഷിബു കെ നന്ദകുമാർ വിമല മണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് ചന്ദ്രശേഖരൻ അഞ്ചുനാട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മറയൂർ കൂമ്പൻപാറ നിനവേ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനിൽ പ്രമുഖ വചന ശുശ്രൂഷകർ നേതൃത്വം നൽകും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കാതോലിക്ക ബാവ ഡോക്ടർ ആബൂൻ മോർ ബസോലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കുമ്പാറ മോർ ഗീവർഗി സഹതായ അക്കാബായ സുറിയാനിപ്പള്ളിയിലെ നിനുവേ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിലാണ് നിനുവേ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ഡോക്ടർ അബൂൻമോർ ബസോലിയസ് തോമസ് പ്രതമംബാവ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദൈവതിരുനാമം അബദ്ധപ്പെടുമാറാകട്ടെ കൂമൻപാറ മാർഗീപരീക്ഷതായ കൊബായ സുറിയാനിപ്പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തി വരുന്നതായ ഇരുപത്തിനാലാമത് നിലവേ കൺവെൻഷൻ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ തീയതികളിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി വരെ നടത്തുവാനായിട്ടാണ് ഈ വർഷം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നടത്തി ഈ വർഷവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് മക്കൾ ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൂടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശാലമായ പന്തൽ അത് തിരിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം വരുന്ന മക്കൾക്ക് നേർച്ച കഞ്ഞി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ വർഷവും വഴിപാടായിട്ട് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലാ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഏലിയാസ് മാർ യൂലിയോസ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മിനി ബെന്നി വെങ്ങോല എൽദോപോൾ പെരുമ്പാവൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും രണ്ടാം ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അടക്കുന്ന ആമുഖ സന്ദേശം സിസ്റ്റർ എസ്തീന നിർവഹിക്കും വചന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഫാദർ ഷാജി തോമസ് കൊല്ലം ബ്രദർ സജു ചാത്തന്നൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും സമാപന ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച ഐസക് മേനോത്തുമാലി കോറപ്പിസ്കോപ്പ ആമുഖ സന്ദേശം നൽകും ഏലിയാസ് മാർ യൂലിയസ് മിത്രപോലീത്ത അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ചടങ്ങിൽ വചന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഫാദർ എൽദോസ് മാത്യു കുറ്റിശ്വരക്കുടി ഫാദർ പൗലോസ് പാറേക്കര കോറപ്പിസ്കോപ്പ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും എല്ലാ ദിവസവും നേർച്ചക്കഞ്ഞി വിളമ്പും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൺവെൻഷന് പള്ളി വികാരി ഫാദർ എൽദോസ് കുറ്റപ്പാല കോറപ്പിസ്കോപ്പ ട്രസ്റ്റിമാരായ ഇ പി വർഗീസ് ഇഞ്ചപ്പള്ളിൽ ഫാദർ എൽദോസ് മാത്യൂസ് കൊച്ചാക്കുടി സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് മാത്യു തെക്കുംകുടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി അടിമാലി സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിൽ ഭക്ത സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത വാർഷികം നടന്നു വാർഷികാഘോഷം ഫാദർ ഐസക് എബ്രഹാം കോറപ്പിസ്കോപ്പ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
അടിമാലി സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബയ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിലെ ഭക്ത സംഘടനകളിലെ സംയുക്ത വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് നടന്നത് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പള്ളിവികാരി ഫാദർ മാത്യൂസ് കാട്ടിപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ ഐസക് എബ്രഹാം മേനോത്തുമാലിൽ കോർപ്പിസ്കോപ്പ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളെ ഭക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മളെ പ്രസാദിക്കുവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കുവാനും ആയതൊക്കെ ഇതും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം തലക്കീരനാണ് കുറവുള്ളവനാണ് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതെയും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കും പള്ളി ട്രസ്റ്റി ടൈറ്റസ് കുറ്റിച്ചിറക്കുടിയിൽ സെക്രട്ടറി കെ സി ജോർജ് കൊച്ചുകുടിയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ തമ്പി തേവർ മഠത്തിൽ ജ്യോതിമാൻ പാതിരിക്കാട്ട് എ പി അവറാച്ചൻ മിനിഷാജു പുതുശ്ശേരിക്കുടി ലിൻഡോ മാത്യു തെക്കൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മനോജ് കെ പോൾ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അനീഷ് കൈത്തോട്ടുങ്കൽ എൽഡേഴ്സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എ പി അവറാച്ചൻ വനിതാ സമാജം സെക്രട്ടറി മോളി മാമുട്ടിൽ കുടുംബ യൂണിറ്റ് കൺവീനർ ലിൻഡോ മാത്യു തെക്കൻ എന്നിവർ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കലാ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി വറയൂർ സാൻഡൽ ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള വനമേഖലയിൽ കാട്ടുതീ പടരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയമിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു ചന്ദനവനം സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മറയൂരിലെ ചന്ദനക്കാടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ പതിവായി തീ പടർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഫയർലൈൻ തെളിക്കൽ പോലുള്ള നടപടികൾക്ക് പുറമെ വനമേഖല നന്നായി അറിയാവുന്ന വനസംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകരെ നിയമിക്കുന്നത് മറയൂർ ചന്ദന വനം സംരക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയായി ഇതിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ജീവനക്കാർ വനമേഖലയിലെ കാട്ടുതീയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നതിനു മുമ്പ് വനപാലകർക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകി കൌണ്ടർ ഫയർ അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും വേണം വേനൽക്കാലത്ത് ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വനസംരക്ഷണ സമിതി അംഗത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ പ്രതിമാസം ഓണറേറിയം നൽകും ഇതിനു പുറമെ ആദിവാസി മേഖലയിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കുമായി കാട്ടുതീ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലോകം വിരൽ തുമ്പിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പുകൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കൂ കേരള വിഷൻ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അൻപത് എം ബി പി എസ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ഡേറ്റ വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ വേഗതയാർന്ന ചലനങ്ങൾ മലയാളി അറിയാൻ എന്നും കേരള വിഷൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാവർക്കും കേരള വിഷന്റെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ മൂന്നാർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ വാർഷികാഘോഷവും കരുതൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ദേവികുളം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മൂന്നാർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ വാർഷികവും കരുതൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് നടന്നത് പി ടി എ ഭരണസമിതി അംഗം രാമദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ദേവിയുട എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നുടെ മക്കൾ ആംഗിലം പഠിക്ക വേണ്ടും എന്ന എണ്ണത്തിലെ വരികിന്റെ വരുമാനത്തിൽ അധിക പണ ചെലവിട് കൂടെ കുഴന്തകളിലൂടെ പഠിപ്പ് മുതലീടിലെ പണം കൊടുക്ക വേണ്ടിയ പണ ചെലവ് ഏറ്റുകൊള്ള വേണ്ടിയ അളവിലെ മക്കൾക്ക് മോഹം ഏർപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് ഉമ്മയ് കരുതൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഡി എയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് സഞ്ജീവ് വിവരണം നൽകി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും കേരള പോലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡി ഐ ജിയുമായ എസ് സേതുരാമൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് വിജയകുമാർ മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കറുപ്പസ്വാമി ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സെൽവി മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ധനലക്ഷ്മി സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി ശരവണൻ സ്കൂൾ ലീഡർ ദേവിക അജികുമാർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സി ലോബിൻ രാജ് അജി സി എസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വിഷമ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കരുതൽ പദ്ധതി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച മൂന്നാർ സെവ
എസ്റ്റേറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ജൂഡി കൺവീനർമാരായ വൈരമുത്തു സുഡലെ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സെവൻമല അപ്പർ ഡിവിഷനെ മൂന്നാർ ടൗണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണിത് അധ്യാപികയുടെ ഓർമ്മയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ജില്ലാതല കിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു രാജാക്കാട് പഴയവിടുതി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായിരുന്ന ഷെറീന ടീച്ചറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എൽ പി യു പി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി കിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്ന പഴയവിടുതി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ഷെറീന ടീച്ചർ ക്യാൻസർ രോഗബാധയെ തുടർന്നാണ് മരണമടഞ്ഞത് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് ഷെറീന ടീച്ചർ മെമ്മോറിയൽ കിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുവിജ്ഞാനവും പാഠഭാഗങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മത്സരം നടത്തിയത് പഴയവിടുതി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത് എൽ പി വിഭാഗം കിസ് മത്സരത്തിൽ അടിമാലി ബി ആർ സി പരിശീലകൻ സി എ ഷിമീറും യു പി വിഭാഗത്തിൽ രാജാക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകൻ പി കെ ആർലിയും നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂളിലെ അഞ്ചു വർഷം അധ്യാപികയായിരുന്ന ഷെറീന ജോണെന്ന അധ്യാപികയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പൊതുവിജ്ഞാന തെരസ്ഥാനമൊക്കെയുള്ള കിസ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളായ ഏകദേശം എഴുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ ജില്ലയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പങ്കെടുത്തു നല്ല ഒന്നാം സമ്മാനമായി മൂവായിരവും രണ്ടാം സമ്മാനം രണ്ടായിരവും മൂന്നാം പ്രൈസ് ആയി ആയിരം രൂപയാണ് എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിജയിച്ചവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡുകളും ട്രോഫികളും വിതരണം ചെയ്തു പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജോയി ആൻഡ്രൂസ് അധ്യാപകരായ ഷിബു കെ വി ജോഷി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി അജ്ഞാത രോഗം ബാധിച്ച ശല്യാമ്പാറയിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ചികിത്സാ പുനരധിവാസ നിധി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു സഹായ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനസഹായം ശല്യാമ്പാറ പള്ളി ഇമാം നൌഷാദ് മിഹ്താഹിക്ക് കൈമാറി അജ്ഞാത രോഗം മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന തെക്കേ ശല്യാമ്പാറ പട്ടമ്മാവുടിയിൽ ഖദീജ മീരാന്റെ മക്കളായ സലി അലി അൻസിയ എന്നിവർക്കാണ് ചികിത്സാ പുനരധിവാസ പരിപാടിയുമായി സുമനസുകൾ രംഗത്തെത്തിയത് ചികിത്സാ പുനരധിവാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനസഹായം സംഭാവന ചെയ്തു സിദ്ദീഖ് വെളിയത്തുകുടിയിൽ രജി നടന്ന എന്നിവർ സമിതി രക്ഷാധികാരി ശല്യാമ്പാറ പള്ളി ഇമാം നൌഷാദ് മിഹിത്താക്കി നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചികിത്സാ പുനരധിവാസ നിധിയുടെ നോട്ടീസ് പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സി ജോസ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു രോഗദുരിതത്തിൽ ഏറെ കഷ്ടത്തിലായ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് സഹായമെത്തിക്കുവാൻ കനിവിന്റെ കരങ്ങൾ നീളുമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ദേവികുളം എം എൽ എക്കെതിരെ സി പി ഐ എം എൽ എയുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് എം വൈ അവസേ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് എം എൽ എയോട് താൻ മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സബ് കളക്ടർ ഈറ്റവെട്ട് പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടിയില്ല ജില്ലയിലെ ഈറ്റവെട്ട് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നേരിമംഗലം അടിമാലി ആനക്കുളം വനമേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അധികൃതർ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ അകപ്പെട്ട ദുരന്തബാധിതർക്ക് സഹായം ലഭിച്ചില്ല അനർഹർ സഹായം തട്ടിയെടുത്തു കാലവർഷത്തിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സഹായം നിഷേധിച്ച് അവഗണനയിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന സിമെന്റ് വില വർധന പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മിതിയെ തകിടം മറിക്കുന്നു സിമെന്റ് വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിമെന്റ് ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് നിർമ്മാണ ബന്ധ ആചരിക്കാൻ തീരുമാനം വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം വേനൽ കനത്തു കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കഞ്ഞി നാവ് നനയ്ക്കാൻ ജലമില്ലാതെ ഹൈറേഞ്ച് കഞ്ഞിക്കുഴി മേഖലയിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ അധികൃതർ ചരിത്ര അവശേഷിപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി പുരാവസ്തു വകുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിക്ക് മറയൂരിൽ നിന്ന് തുടക്കം വിവിധ പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പഠനം നടത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമെന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അധികൃതർ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം